ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിന്ധു സ്റ്റേസ്റ്റി കിച്ചൺ ഞാനിന്നൊരു പൊരിച്ച പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നാട്ടിലെ ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ പത്തിരി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് നമുക്ക് നാല് മണിക്കൊക്കെ ചായയുടെ കൂടെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് എണ്ണപ്പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പത്തിരിപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം പൊടി തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു കപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് ആവശ്യത്തിന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മൈദ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഉള്ളിയും പിന്നെ ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയും കൂടി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പിഞ്ച് ചെറിയ ജീരകവും ഒരു പിഞ്ച് വലിയ ജീരകം പെരുഞ്ചീരകം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതുകൂടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇതുപോലെ തേങ്ങയും ഉള്ളിയും ജീരകവും കൂടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അധികം അരയണ്ട ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലോ ഓയിലോ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ തേങ്ങ ഉള്ളി ജീരകം കൂടി അടിച്ചതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു നുള്ള് മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടി കുറേച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം പാട്ടിയെടുത്ത അരിപ്പൊടിയുടെ ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാനും അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനി ഈ ടേബിൾ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പകുതി പരത്തിയെടുക്കാം സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മൈദപ്പൊടിയോ അരിപ്പൊടിയോ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം ഞാൻ ഈ വെന്ത അരിപ്പൊടിയിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അതായത് ഒരു നാല് മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം അധികം കട്ടി കുറയ്ക്കണ്ട അത്യാവശ്യം പത്തിരിയുടെ കനത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പരത്തിയിട്ട് ഒരു രണ്ടെണ്ണം വരെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പരുത്ത് കട്ടിയിൽ പരുത്ത് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പത്തിരിയെല്ലാം പരത്തി മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിക്ക് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പത്തിരിയോളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇനിയൊന്നും എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഓരോ പത്തിരിയായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ പാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ചും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നാലും അഞ്ചും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മുക്കി പൊരിച്ചാൽ ഇത് നല്ല
നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പത്തിരി ആവശ്യത്തിന് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊരിച്ച പത്തിരിയും ചായയും ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നാലു മണിക്കൊക്കെ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്